il est important de rappeler ce que l'on sait aujourd'hui de ce variant. Il s'agit d'un variant qui est globalement plus transmissible que les autres variants. Ce qu'on a observé notamment cet été, avec l'émergence de ce variant, c'est une augmentation du nombre de cas chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Cependant, il y a eu des dépassements des taux d'incidence, notamment chez les 11-17 ans, par rapport au taux d'incidence des adultes. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé lors de la précédente vague épidémique et qui peut s'expliquer notamment par le fait que les adultes sont globalement plus vaccinés que la population infantile. Les données qui sont disponibles, que ce soit en France ou dans la littérature scientifique, ne suggèrent pas qu'il y ait un impact spécifique de ce variant sur la population. On n'a pas aujourd'hui en fait, d'éléments probants qui suggèrent un risque plus important de forme grave chez les enfants par rapport aux adultes avec le Delta. Si on considère les chiffres de la dernière semaine de vacances avant la rentrée scolaire, les enfants infectés au SARS-CoV-2 qui ont été hospitalisés correspondaient à peu près à 4% des nouvelles hospitalisations pour la population générale et à peu près à 2% des admissions en soins critiques. Plus globalement, les effectifs observés au cours de cette quatrième vague épidémique étaient similaires à ceux observés au cours des vagues précédentes. Ces différents indicateurs continuent à être suivis dans le cadre de la surveillance du SARS-CoV-2. Ils ont été renforcés début 2021 en les déclinant notamment aux classes d'âge qui correspondent au niveau scolaire afin de surveiller de manière plus précise ce qui se passe chez les enfants. Et ils seront suivis de près dans les prochaines semaines dans ce contexte de rentrée scolaire. Tout d'abord, comme pour les adultes, la vaccination des 12-17 ans est primordiale pour ralentir la circulation du virus. Au-delà de cette vaccination, il est important que les enfants, comme les adultes, respectent les mesures de prévention générales liées à la COVID-19. Le respect des mesures barrières, la limitation des contacts à risque, et puis le respect de l'isolement en cas de symptômes, en cas d'infection confirmée ou en cas de contact avec un cas confirmé. Ce qui est un petit peu compliqué chez les enfants, c'est qu'on sait que la proportion de formes asymptomatiques est plus importante dans cette population. Il est parfois difficile de se rendre compte que l'enfant est contaminé et donc potentiellement contagieux. Quoi qu'il en soit, les enfants, quel que soit leur âge, peuvent transmettre le virus, même si cette transmission semble moins importante chez les enfants les plus jeunes. Quand on parle des enfants, on pense bien entendu à l'école, surtout en cette période de rentrée scolaire. Donc garder les écoles ouvertes est un objectif car il a été montré que leurs fermetures peuvent avoir un impact sur la santé des enfants, sur leur bien-être, mais aussi sur la réussite scolaire. Pour cela, les mesures de prévention évoquées précédemment sont essentielles, ainsi que la limitation du brassage. Et puis, une mesure complémentaire qui peut être appliquée, notamment dans les structures qui reçoivent des enfants, est l'aération régulière des locaux. Pour finir, n'oublions pas que le respect de ces mesures en dehors de l'école doit être maintenu afin de limiter l'épidémie.